大半夜的，你不在房间伺候本座，到底去哪儿了？我其实去十四的坟前，想见他最后一面。花言巧语，教主下山，就你我三人之道。若非你放消息出去，那逍遥盘怎么可能在如此短时间内布局如此周详？小十四，就是你害死的！教主成天让我假扮夜无尘到山下到处闯祸。难免会被眼尖的人发现的，是不是？所以教主下山的消息，当然不止咱们三个知道了。你够了，教主，你不能相信他，把他放了吧，快放了，教主，站住！就少废话，跟我过来。小十四，你知道吗？现实的世界里，你这么大的女孩还在学校里读书，渴望着出人头地。我要尽快找到叶无尘，回到我自己快乐的世界里，要让这里的你们过上富足平稳的生活。教主说了，让你把这里的书都分门别类的整理好，整理不完不许出去。这么晚还整理书？不该问的你就别问。忘了告诉你了，此处可是我们月影教宝贝最多的藏书阁，很多武林秘籍都藏在这里。你整理归整理，可别瞎看啊！这种伎俩，未免也太小儿科了。我是怎么办呀？我在这儿可真待不下去了，得赶紧找到叶无尘，我才能回去啊！这个沈玉，他虽然有点奇怪，但是我毕竟只有利用他，我才能使用星云大法呀。哎呀，这个破地方，要啥没啥，到处是坑 ，WiFi 没有，床还硬。哎，赶紧让我回家吧！哎呀，教主，这是何物呀？不是，随便玩玩。教主，我把那沈玉带去藏书阁整理书去了。啊，什么？我还专门告诉他，那藏书阁里藏了非常多的武林秘籍，并且派了专人监视他。若他有什么不轨之心的话，不出一会儿，准露出马脚。谁让你擅自做主的？呃，教主不是这个意思吗？哎呀，我没那闲工夫，你赶紧把他放了，我要带他下山。下山，教主，万万不可！你怎么天天来找我呀？你家主子不会不高兴吗？他，他已经好几日不同我讲话了。依我看，这个姬无欢绝非是值得托付真心之人。哎，教主。先不要提那事儿，你此刻不能下山。你想啊，现如今我们月影教刚受到重创，若你此时下山，那教内无人坐镇，咱们月影教可是要被灭门的。巧、嗯、了。教主，你这是在做什么？解散月影教。教主要解散月影教。你别着急，不是真的解散，只是换一个生活方式。你听说过大隐隐于世吗？嗯。哎，你知道怎样隐藏一滴水吗？嗯。如何隐藏？就是把那滴水放进大海里。我不能再看到十四的悲剧在那些姐妹身上重演了，但是我必须要想法子，让这些姐妹有新的事情可干
，总不能饿肚子吧？世人都说我们教主是女魔头，但在小莲看来，教主才是那最无私之人。其实我也是有私心的，只要月影教还存在，那就会成为众矢之的。我可不想就这么被绊住。教主想做之事，小莲一定支持。但是，不如教主将那个油腔滑调的沈玉给赶走，小莲陪教主去找叶无尘，可好？书可整理好了？都整理好了。教主，不但整理好了。我还帮你列了一份清单，上面应有尽有。好，小莲，先下去吧。从今往后呢，你就好好跟着我，哪儿也别去，收起你那些小心思，听到了吗？我没有，啊，教主，在画什么？哎，这我还没画完呢。我可以帮你。别！你还偷看？出去！你让月影教的人去经商，你不如直接说解散。非也，我只是想让大家有饭可吃，有衣可穿。我反对。仙教主之所以在这个地势险要的地方建立月影教，就是为了将弱小集合起来，方便保护大家。你这样做，完全和仙教主背道而驰。合着我刚刚说那么多，你都听不懂是吧？墨守成规有什么用啊？集结起来就是保护吗？逍遥派打进来，你身为大护法，保护好大家了吗？十四的死，怎么死的你忘了？哎，大护法。对了，以后面首也不需要大家帮我找了。教主，可是，别可是了，我现在已经有他了。解散月影教有什么区别？天天和这个沈玉粘在一起，还要带着他下山。可是教主真的会被区区一个男人掣肘吗？莫非？哎，很快就能甩掉这个大包袱去找叶无尘喽！嘿。